Across the African continent, there is agreement that African governments need to focus their attention on how to better manage the growth of urban centers. Even though the majority of Africans still live in rural areas, it is in the cities where industry and services are concentrated and where economic activity already represents over 50% of the continent's economic base, accounting for over 70% of GDP growth. As cities and towns grow in terms of their demographic, economic and social importance, policymakers will need to rethink systems of local governance. United Cities and Local Governments of Africa, the united voice and representative of local government in Africa, is poised to assist local governments to embrace the rapid changes brought on by urbanization. Si vous voulez, nous nous avons imaginé depuis le début que la meilleure façon d'aborder les problèmes des collectivités locales, c'était avec d'autres collectivités locales. Et euh, nous pensons que avant d'aller chercher des solutions ailleurs, Il faut d'abord épuiser les possibilités des collectivités locales de résoudre les problèmes entre eux, elles d'abord. De la même façon, avant d'aller chercher des solutions ailleurs, nous pensons que les Africains doivent d'abord essayer de résoudre les problèmes entre Africains d'abord. The UCOJ was responsible for the actual um, conduct of the peer reviews. It was a it was a it was a concept that was conceived by the UCLJ. It was, uh, it was uh, requested by members uh, who felt that uh, from the experiences of the African peer review mechanism of the African Union, local governments could uh, benefit from the same approach that uh, national governments were, were carrying out uh, in, in Africa. Using knowledge exchange and critical review as the basis of their intervention, UCLGA's Pan-African Peer Review Project provides a safe space for African leaders and local government practitioners to discuss how they can improve service delivery at a local level. This work of review by the peers consists of, if you want to put a mirror amical vis-à-vis of people who do the same thing as you, et qui pourraient vous donner des conseils ou vous, vous éclairer de leur expérience pour vous permettre de vous inspirer de ce qui se fait concrètement sur un terrain local. C'est un très puissant instrument que vous pouvez utiliser parce que ce n'est pas trois choses. Ce n'est pas comme quand les auditeurs viennent, ils viennent là et vous savez ce qu'ils sont en train de chercher. Dans ce cas, ça permet aux gens dans un environnement non threatening pour se dresser ce qui sont souvent des issues sensibles politiques, des issues financières, des issues de capacité, des issues personnelles, mais ça vous permet de faire ça. La principale force de la revue par les pairs évaluateurs Il réside d'abord pour moi dans sa dimension innovation. C'est une démarche assez innovante qui va au-delà des, des activités classiques d'évaluation, d'audit des organisations. Parce que elle prend en compte cette dimension que l'acteur qui bénéficie de l'évaluation a en face de lui des acteurs qui interviennent dans le même domaine que lui. Ce qui restaure un autre climat d'échange, un autre climat de dialogue, qui est tout à fait différent de ce que je viens d'évoquer en termes d'évaluation classique, d'audit ou de contrôle des activités, des collectivités. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié la méthodologie. J'ai bien apprécié la méthodologie parce que ça nous a permis, nous-mêmes, de découvrir des choses qu'on ne savait même pas. Des choses même au sein même de, de, notre, de notre mairie même qu'on ne savait pas. Alors donc c'est en cela vraiment que je salue vraiment la revue. Il y a par exemple au sein même des de services de la mairie, certains de nos services par exemple, qui avaient des difficultés, mais qui n'avaient pas le courage de venir à moi, le maire. Je pense que les pères ont réussi à les mettre en, en, en confiance. Et ça leur a permis vraiment de sortir tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Et nous, alors nous on en profite. Et depuis le départ des pères évaluateurs, nous nous attaquons à ces problèmes. Aujourd'hui, Dieu merci, euh, notamment le problème par exemple de l'informatisation par des services, c'était un problème qui a été soulevé. Mais je crois que grâce aux pères, aujourd'hui, ces choses faites. Tous les services aujourd'hui sont informatisés. 
In 2012, the Pan-African Peer Review Project was launched as a pilot project by the United Cities and Local Governments of Africa in partnership with the Local Government Association of England and Wales. The aim of the project was to pilot a peer review process for local governments and national local government associations in Africa in order to support learning and capacity building within the local government sector. The UCLG decided to adopt the peer review methodology firstly because it gives an opportunity to African organizations to peer review each other, to help each other in the learning process. And we believe that uh, this is a very powerful method of, uh, of learning. C'est le Royaume-Uni qui avait, de notre point de vue, l'expérience la plus longue en matière de revue par les pairs. Au niveau des collectivités locales, évidemment, au niveau africain, il y a la revue par les pairs au niveau des États. Mais au niveau des collectivités locales, cette expérience n'existait pas encore. Donc nous sommes tournés vers euh, euh, le Local Government Association de Royaume-Uni pour qu'il nous apporte une assistance pour faire ce programme pilote de revue par les pairs entre collectivités locales africaines. I think the model that they're using is a very good model because it combines political, administrative and expert basis there. So in that sense, it's very good uh, that the people that are being used invariably are practitioners. So it's far better for a mayor to hear from another mayor that he's maybe not uh, well, there are things that he could be doing and he could be doing a lot better. It's easier for him to learn from another mayor than to hear from some consultant who comes along and says, look, I don't think you're doing a good job. Uh, it's a much less threatening environment when it comes to that way. In this particular peer review, um, it came at a, at a time when we were going through so many change processes for purposes of improving. and. Uh, as we were preparing to participate in the exercise, we were looking forward to receiving it as a sounding board of the views we were already receiving, where we are on the right track. It was kind of a check measure for ourselves. The Pan-African Peer Review Project comprises the following elements. Selection and training of peer reviewers and peer review managers selection of entities to be reviewed, delivering peer reviews. En général, une équipe de revue a en général cinq personnes. Un politicien, un technicien, un organisateur de la revue, celui qui administre l'ensemble de, de, de ces personnels-là, et euh, en généralement un expert de la ville ou de la région en question pour faire émerger les problèmes. We started off implementing the peer reviews in Otuarongo in Namibia and then came to Cameroon, the city of Yaoundé. After that we did the National Association of Local Governments of Ghana, the NALAC. Then we went to Uganda and uh, did the peer review for the Uganda Local Government Association. And the final one, the last one, was the municipality of Tiasale uh, in Cote d'Ivoire. After that, because this was a pilot uh, project, it was very important for us to evaluate it, to establish whether the process had uh, been carried out uh, well, and whether the program had been well received by the recipients, and also to identify whether we had to improve certain aspects of the program. Nous avons dit, nous, nous avons été à Otiwango donc pour notre évaluation avec une équipe mixte composée d'experts qui venaient de l'Angleterre, d'experts africains, dans un contexte local très, très particulier. Et nous avons assisté vraiment à des, des sessions publiques au cours desquelles vraiment c'était des populations plus ou moins non encadré en dehors des politiques qui vraiment disaient ce qu'elles pensaient de la ville. Ce qui nous a vraiment charmé, c'est que comment notre équipe a eu l'approche, la bonne approche pour finalement s'intégrer dans ce groupe-là, timidement au début, mais très bien à la fin, pour permettre aux populations de, de s'exprimer et vraiment de, de faire prendre en charge de leur... De... Prior to each review, each host organization had to complete a self-assessment. 
This, together with a selection of background information on the organisation, was sent to all reviewers prior to the review. This provided reviewers with an understanding of the review entity and background information. The team arrived on time and they took us through the process. They first met the executive of our association and had an interview with us. They also went to some of the districts to have a first-hand information from our members at the grassroots. And then at the end of the day, they gave us a report. Reviews were conducted through a series of individual and group interviews. These included staff of local governments, politicians, civil society groupings, non-governmental organisations, donor organisations, training institutions and private sector role players. Avec les autorités locales, avec certaines couches de la population, la société civile, les réactions de ces différents acteurs m'ont beaucoup appris sur ce que non seulement sur ce que c'est que la ville, les problématiques de la ville de Yaoundé, mais surtout qu'est-ce que je pourrais moi-même en tant qu'expert apporter aux collectivités maliennes après avoir bénéficié d'une telle expérience pratique d'évaluation par les pairs. Following the review, verbal feedback was given to the host organization. In some cases, a broader grouping of organizations received the feedback. A set of key issues for consideration was outlined and standardized reports sent to each institution for follow-up. It was quite an experience, a very useful learning experience for the association. And after that, we were able to receive the written report, which we have embraced. And we are happy that it has really confirmed that we are on the right direction in terms of our strategic um, planning processes, our work plans and intended direction, and what are the key weaknesses. We have been able to um, review some of our activities. We've been able to build upon our strength. For example, um, we've been able to improve upon our revenue base. Initially, we had about 0.35% of government revenue, which we refer to as District Assembly Common Fund. But now, after the peer review, we saw the need to diversify our income source. In 2013, the peer review process was itself reviewed to enhance the methodology and expand the program further into the UCLGA membership base. The resulting workshop brought together politicians, executives and technical experts in the field of local government to reflect on the lessons learned from the pilot phase of the Pan-African Peer Review Project. We carried out a, a review workshop where we brought together the participants of the, the peer reviews. We were able to hear from them first hand what their own experiences of the peer review were what they felt were the strengths of the process, what they felt needed to be improved. So this evaluation workshop was uh, very useful for us because it is, it is inputting our new program, which we, uh, we intend to launch. I think the only improvement is to try and localize it. You will appreciate uh, the British environment is a lot different from the African environment. So there are certain things we may want to adapt to the local environment and that would be an improvement. I think that what needs to happen is that there needs to be a kind of broad framework for understanding how peer review fits in to all of the different interventions that are being made with municipalities. Um, in order to do that, that will then clarify what UCLGA's role is, what the role of local government regional associations are, what the role of national associations are, what the role of individual governments are, and then the municipalities themselves. It's quite important that those four levels are looked at quite carefully. The first lesson is that people want to be reviewed. That was a discovery because you thought that in the matter of governance, people don't like how much they look at what they do. But it's true. People want to see what they do. 
euh, éventuellement euh, les aident à résoudre les problèmes qu'ils ont à la maison et qu'ils ne peuvent pas résoudre tout seuls. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai tirée de là, c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts. The team that came was strong enough. But what we probably have to do is to ensure that as they come, we must also get people who have the, the knowledge of the social experience of the people they are going to build. A little bit of knowledge about their culture and then also their political systems so that they will be effective in the peer review process. I think that the biggest strength was that for me the team of uh, reviewers the fact that they are drawn from people who have similar experiences it means they can relate with your situation and you have the confidence to listen to them because you know they are speaking from a point of view of knowing where you are coming from they know the environment you're working with and therefore they have the experience to share with you on how you can do things better. The benefits of the Pan-African Peer Review Project has in many instances extended beyond the administrative boundaries of the local governments under review. I think personally what I found most fascinating and of benefit to me is that I got to know how other organizations operate and uh, in, by so doing I was able to solve problems in my own organization through learning how the other uh, councils were solving these problems. And I found it extremely beneficial. Um, at the end of the day, you accumulate a vast amount of knowledge about local authorities, if that's what you're working on. And I think this is very vital. What I'm trying to do is that it has allowed me to have a new vision of the gestion of a community. I discovered, for example, after the exchange, avec les, les pères évaluateurs, qu'il ne faut pas être dispersé dans les projets. En cela, nous avons décidé, par exemple, que euh, euh, l'année 2014, par exemple, que nous allons la consacrer totalement à l'assainissement. For UCLGA, the Pan-African Peer Review Project is a critical part of its overall program to promote the exchange of experiences and best practices among African local governments and with local governments from other regions of the world. So it's very important that um, my own view is at least equal time must be put into what happens after the peer review as what happens in the peer review. Usually that doesn't happen and that's part of what the recommendations would be. Is to set up a team in UCLGA, a team in the regional associations, team in local associations to make sure that they're continually uh, reassessing what has happened, they're putting it into knowledge management for example, learning about those innovations so that you don't have to just have a peer review down view to learn about what's happened elsewhere. Nous avons recommandé en ce qui nous concerne personnellement d'autres modèles que nous connaissons peut-être d'évaluation de la performance, de la gestion urbaine, notamment dans le domaine financier avec des programmes d'évaluation de la Banque mondiale et d'autres programmes. It gives a different perspective to, to the whole assessment of, of local authorities and will certainly benefit most local authorities insofar as service provision, which is really their primary mandate um, uh, in terms of their everyday activities. So the sooner it can be rolled out to the rest of Africa and benefit the membership, the better. Nous avons également discuté euh, des possibilités de rapprochement avec les mécanismes africains d'évaluation par les pairs. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui peuvent en tout cas euh, nous aider à améliorer notre méthodologie, même si la base que nous avons est une bonne base euh, par ailleurs. Nous pouvons toujours utiliser ces, ces, ces outils-là pour davantage euh, renforcer. With the pilot stage and review of the Pan-African Peer Review Project now completed, UCLGA is looking to complete the customization of the methodology for broader expansion amongst its members. For the program of evaluation by the PEAR, we can enrich the aspirants of different participants. First, we have invoked the mise en place of the réseau parce because we pas que that all connaissance se perdent. Ce que je souhaite surtout, d'abord le suivi. C'est vrai que nous avons été évalués, on nous a donné une boussole. C'est vrai qu'on a été des amis critiques. C'est vrai qu'on ne nous a pas moitié un peu les oreilles, mais je dis amicalement, c'est bien. Maintenant, 
comment faire pour savoir si ça a été appliqué Donc je souhaite vraiment qu'il y ait un mécanisme de suivi. Avec l'expertise que nous avons acquise dans la pratique, il y a d'autres aspects qui sont allés dans d'autres pays ou bien dans d'autres associations, c'est de vraiment développer un réseau de partage de connaissances et de gestion de connaissances entre nous pour pouvoir valoriser et surtout maintenir ce que nous avons appris dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. It is clear that the need for learning and knowledge exchange is a vital part of the plan to deal with urbanization at a local level. The UCLGA Pan-African Peer Review Project starts the discovery process of learning by allowing peers to reflect openly on their strengths and weaknesses. Through this program and others, the UCLGA is fulfilling its vision toward building African unity and driving African development through the grassroots. We also feel that it is vitally important that the peer reviews must not end with peer reviewing. They must lead to a program of improvement. And this is one of the fundamental lessons that we learned from this pilot exercise. The need to introduce a learning program which immediately takes forward the identified challenges and translates them into programs of improvement. So these were the key lessons that uh, we came up with. Il nous faut aller vers cette capitalisation. Il nous faut aller de l'avant en prenant d'autres initiatives. Donc ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Prenons d'autres initiatives, menons d'autres actions parce que les collectivités africaines en ont besoin. La décentralisation est très très jeune en Afrique et elle mériterait de bénéficier des espérances de ce genre. Je voudrais c'est que ce soit une culture installée parce que voyez-vous en Angleterre cette culture de la revue par les pairs a conduit le ministère chargé des collectivités locales à supprimer le contrôle sur les collectivités locales puisque les collectivités locales se contrôlaient elles-mêmes. C'est un rêve pour l'Afrique de, 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 de voir les collectivités locales qui éthiquement euh, s'astreignent à se contrôler elles-mêmes au point de ne plus vouloir ou de ne plus requérir un contrôle externe d'un ministère. C'est un niveau très élevé de responsabilité. C'est ce que je souhaite qu'un jour l'Afrique soit à même de, de pratiquer.